Hi, I am Dilip Shah. Welcome to all my viewers. There is a gap between having knowledge of grammar and to speak English fluently. Having knowledge of grammar and to speak English fluently. In their midst, there is a gap. है. And the missing link, in their midst, the link that is missing is lack of practice or we can even say lack of words. Today, we are going to discuss two words. The first one is malign and the second one is potent. Malign. Malign means to defame somebody, to disgrace somebody, to dishonor. We can even say to abuse. Jab bhi aap kuch kehte hain, whenever you say or write something, jab bhi aap kuch kehte hain, ya aap kuch likhte hain, dutri ka reputation ko niche ghirane ke liye, or listen, jaan mujh ke, whenever you say something, or write deliberately, or we can even say intentionally, to bring down others' reputation. Iska matlab ye hua ki aap usko malign karna chaate hain. Whenever you say something, or write something intentionally to bring down others' reputation, that means you are maligning him. We can even say, whenever you say something, or write something to defame his reputation, डीफेम करना चाहते हैं उसका रेप्यूटेशन को यहां भी इसका मतलब यह हुआ आप उसको मलाइन कर रहे हैं अगर आप कुछ स्लैंडर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं सपोज यू आर यूजिंग स्लैंडर स्टेटमेंट स्लैंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है अनट्रूथ जिसमें कोई सच्चाई नहीं है झूठ है इफ यू आर यूजिंग स्लैंडर स्टेटमेंट अनट्रूथ स्टेटमेंट टू ब्रिंग डाउन हिज रेप्यूटेशन अगेन इसका मतलब यह हुआ आप उसको क्या कर रहे हैं मलाइन कर रहे हैं मलाइन का मतलब क्या होता है डीफेम करना disgrace karna to abuse to speak ill of something to use slander statement aapko parents ko kabhi malign nahi karna chahiye you should never try to malign your parents to yahan pe malign ek verb ka kaam kar raha we can even use malign as an adjective also the gloomy house has a bad impact on the people staying inside the house or we can even say the gloomy house has a influence of बैड इंपैक्ट ऑन द पीपल स्टेइंग इन द हाउस यहां पर इसका यह मतलब होता है जिस घर में जो डार्क है जो पुअरली लिट है वहां पर क्या इंफ्लुएंस कर रहा है वो मलाइन इंफ्लुएंस कर रहा है जो घर में जो रहते हैं उसको क्या इंफ्लुएंस कर रहा है नेगेटिव इंफ्लुएंस कर रहा द सेकेंड वर्ड इज पॉटेंट पॉटेंट का मतलब होता है बैड लक जब भी वेन एवर यू रेफर टू एनी थिंग एज ए साइन ऑफ पॉटेंट जब भी आप किसी चीज को कहते हैं साइन ऑफ पॉटेंट है दैट मीन्स समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन कुछ बुरा होने जा रहा है समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन कुछ बुरा होने का संभावना है समथिंग बैड इज एक्सपेक्टेड टू हैपन यहां पर मैंने एक्सपेक्टेड यूज किया एक्सपेक्टेड का मतलब हुआ उम्मीद है कुछ बुरा होने जा रहा है समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन मतलब कुछ बुरा होने का संभावना है समथिंग बैड इज एक्सपेक्टेड टू हैपन मतलब कुछ बुरा होने का उम्मीद है वी कैन गिव सम एग्जाम्पल द लास्ट मिनट क्रॉसिंग ऑफ ए ब्लैक कैट इज ए साइन ऑफ पॉटेंट कुछ लोगों का मानना है कि जो काली बिल्ली जो आखिरी में जो पार करती है वो एक साइन ऑफ पॉटेंट है उनको लगता है कि कुछ बुरा होने जा रहा है समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन उनको ऐसा लगता है कि समथिंग बैड मे हैपन समथिंग बैड माइट हैपन समथिंग बैड विल हैपन मैंने यहां पे विल भी यूज किया मे भी यूज किया और मैंने माइट भी यूज किया तो तीनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा जब मैं कहता हूं समथिंग बैड विल हैपन इसका मतलब हुआ कुछ बुरा हंड्रेड परसेंट होगा समथिंग बैड मे हैपन दैट मीन यहां पे फिफ्टी परसेंट का चांस है कि कुछ बुरा होने का चांस है फिफ्टी परसेंट है समथिंग बैड माइट हैपन मतलब कुछ बुरा होने का चांस है पर ट्वेंटी फाइव परसेंट का चांस है We can even give some other example. The last minute spilling of milk. चाहे बोल आप दूध पी रहे हैं और अचानक से दूध गिर गया और आपको बाहर जाना है. कुछ लोगों का मानना है ये भी कुछ बुरा होने का चांस है. Something bad is going to happen. Something bad is likely to happen. Something bad is expected to happen. ध्यान दीजिएगा. जब मैं कहता हूँ likely to happen मतलब संभावना है होने का कुछ बुरा होने का संभावना है. जब मैं कहता हूँ expected to happen Something bad is expected to happen. इसका मतलब होता है कुछ बुरा होने का उम्मीद है 
We can even say there is a possibility of something bad to happen. कुछ बुरा होने का चांस है ओवरऑल मीनिंग सब भी मिलता जुलता है लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल द लास्ट मिनिट स्निजिंग ऑफ ए पर्सन स्निजिंग छींकना सपोज आप घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई आदमी ने उसको छींक दिया द लास्ट मिनिट स्निजिंग ऑफ ए पर्सन इज ए साइन ऑफ पॉटन पर लिसन ये सारी बातें जो है मिसकॉन्सेप्शन है ये सही नहीं है From my point of view, ये दीज आर ऑल मिसकनसेप्शन कोई सही बात ही नहीं है आई एम जस्ट गिविंग यू हाउ टू यूज द वर्ड पॉटन द लास्ट मिनिट क्रॉसिंग ऑफ ए ब्लैक कैट इज अ साइन ऑफ पॉटन द लास्ट मिनिट स्पिलिंग ऑफ मिल्क इज अ साइन ऑफ पॉटन इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं पॉटन और दूसरी वाले जो वर्ड मैंने बताया था मलाइन आई होप यू विल प्रैक्टिस एवरी डे एंड यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ थैंक यू